আজকে আমাদের ক্লাস টপিকটা হচ্ছে আপার প্রজেক্টিয়েশন এবং হচ্ছে আপার কে প্রজেক্ট কিভাবে আমরা পাবলিশ করব এই বিষয়ে ওকে আপার প্রজেক্টিয়েশনের ব্যাপারে আমি প্রথমে বলে ছোটখাটো কিছু জিনিস নিয়ে বলে রাখি আপার যখন আপার কে যখন আমরা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব সেই ক্ষেত্রে প্রজেক্টের ডিটেইলস বা যেটা হচ্ছে আমরা গিগ ক্রিয়েট করি গিগ এর মধ্যে গিগ ডিটেইলস বা গিগ ডেসক্রিপশন যেটা দেই ডেসক্রিপশনের মধ্যে হচ্ছে আমরা ফাইবারের কথা একটু যদি চিন্তা করি ফাইবারে আমরা কি কি টুলস ব্যবহার করতেছি ইমেল ভেরিফিকেশনের জন্য কি কি সাইটে যাচ্ছি হ্যাঁ এই ধরনের কিছু ওয়েবসাইট এবং হচ্ছে টুলস গুলো আমরা সরাসরি ফাইবারে উল্লেখ করে থাকি কিন্তু আপওয়ার্কে যখন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে যাবেন আপওয়ার্কে এই ধরনের কোনো ওয়েবসাইট প্লাস এই ধরনের কোনো টুলস এর ব্যবহার কোনো কিছুই উল্লেখ করা যাবে না আপওয়ার্কে এগুলো একদমই নিষিদ্ধ এবং আপওয়ার্কে যদি এ ধরনের কোনো কিছু উল্লেখ করা হয় তাহলে হচ্ছে এগুলো আপনার গিগকে প্রজেক্টকে রিভিউতে রাখে যদি তাদের সাপোর্টে মেইল করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা দুইবার অথবা হচ্ছে তিনবার আপনাকে মেইলের ফিডব্যাক দিবে এবং থার্ড অ্যাটেম্প বা ফোর্থ অ্যাটেম্প এর সময় হচ্ছে তারা আপনার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দিবে তো আপওয়ার্কে সাসপেন্ড যদি করে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা চোদ্দ দিন সময় নেয় আপনার ভুল বা হচ্ছে আপনারা যেই ভুলটা করছেন এগুলো সব কিছু মেনে যদি আপওয়ার্কে মেইল করেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা চোদ্দ দিনের একটা পানিশমেন্ট দেয় অনেকের ক্ষেত্রে এটা বেশি দিনও যেতে পারে পনেরো বিশ দিনও যায় আবার অনেকের ক্ষেত্রে হচ্ছে চোদ্দ দিন তবে তারা এটা ম্যাক্সিমাম চোদ্দ দিন হচ্ছে রিভিউতে রাখে সাসপেন্ড অ্যাকাউন্ট গুলো বা হচ্ছে সাসপেন্ড অ্যাকাউন্ট গুলো থেকে ঠিকঠাক ভাবে কাজ করতে দেয় না আপওয়ার্কে যে কোনো প্রবলেম প্রজেক্ট ক্রিয়েশনে বা হচ্ছে অ্যাকাউন্টে যদি ছোটখাটো কোনো প্রবলেম হয় সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তাদের সাপোর্ট টিমে মেইল করলে বা সাপোর্টে সরাসরি চ্যাট করলে তারা এগুলো সলিউশন বা সমাধানটা খুব ইজিলি করে দেয় তারপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপওয়ার্কে আপনারা যখন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে পাবলিশ করতে যাবেন প্রজেক্ট ক্রিয়েট করে পাবলিশ করলে আপওয়ার্কের প্রজেক্ট গুলো তারা মেনুয়ালি দেখে এগুলোর সাথে সাথে হচ্ছে তারা পাবলিশ করে না আপনাদের প্রজেক্টে কি ডিটেলস লিখছেন প্লাস হচ্ছে প্রজেক্টের টাইটেল কি লিখছেন সব কিছু মিলে তারা এগুলোকে রিভিউতে রাখে রিভিউতে রাখার পরে হয়তো কারো কারো ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই হচ্ছে আপলোড বা আপডেট অ্যাক্টিভ করে দেয় কারো কারো ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা দুই তিন দিন সময় লাগে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইবারের মতো আমরা ইমেল ग्यारिमेजारकम आपके গ্যালারি ইমেজটা তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনাদেরকে নির্দিষ্ট একটা সাইজের গ্যালারি ইমেজ নিতে হবে এবং একই সাথে ওই ছবিগুলো একদম সিম্পল হতে হবে যত সাদা মাটা এবং যত সুন্দর সিম্পল করে ব্যানার ইমেজ তৈরি করা যায় ফাইবারে যদি দেখেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইবারের অনেক গিগের ইজিবিজি বা অনেক কিছু সার্ভিস লিখে দেন হচ্ছে ব্যানার ইমেজ গুলো তৈরি করে আপওয়ার্কে এত আপওয়ার্কে প্রজেক্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে এত কিছু তারা দেখে না তারা সিম্পলিসিটিটা দেখে এবং একই সাথে হচ্ছে যে যত সুন্দর করে হচ্ছে ব্যানার ইমেজটা তৈরি করতে পারে তো চলেন আমরা আপওয়ার্কে একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করব তো প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেন বা হচ্ছে ফাইবারে কি তৈরি করেন সব জায়গাতে হচ্ছে আমাদেরকে প্রজেক্ট ক্রিয়েশনের সময় প্রজেক্ট বিভিন্ন রকম প্রজেক্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে বা হচ্ছে রিসার্চ করতে হবে গিগের ক্ষেত্রেও একই রকম অবস্থা ওকে খালি দেখবাল স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার করবেন
খালেদ ইকবাল স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম জি স্ক্রিনটা শেয়ার করেন স্যার আনফরচুনেটলি আমি আসলে একটু গ্রামে আসছি তো আমার পিছনে না আমি মোবাইলে জয়েন করছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি আমারটা থেকেই দেখাই জানি না আমার এখান থেকে কি অবস্থা হয় আমরা সরাসরি আপওয়ার্কে চলে যাই ওকে আপওয়ার্কে আসলাম আপওয়ার্কে আসার পরে হচ্ছে আমাদেরকে যেতে হবে মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড অথবা হচ্ছে প্রজেক্ট ক্রিয়েশন সরাসরি চলে যাবেন হচ্ছে প্রজেক্ট এর মধ্যে প্রজেক্ট এ গিয়ে হচ্ছে আমি এখানে আপাতত লিড জেনারেশন লিখি বা হচ্ছে বিটুবি লিড জেনারেশন লিখি আপাতত বিটুবি লিড জেনারেশন লিখি বিশেষ করে হচ্ছে বায়ার রা খোঁজে আমার এখানে অনলাইন কোন সেলার দেখাচ্ছে না বা হচ্ছে বিশেষ করে আমরা ফাইবারে যখন যাই ফাইবারে আসলে আমার এখানে অনলাইনের একটা লোগো শো করে আপনার একটা হচ্ছে যারা সার্চিং মানে বায়ার না যখন সার্চ করে ওই মুহূর্তে যারা অনলাইনে থাকবে তাদের সবাইকে শো করবে এই ছাড়া কয়েকজনকে হচ্ছে ডিএক্টিভেট বা হচ্ছে অফলাইন ইউজার দেখাবে তবে সেই ক্ষেত্রে যখন দেখেন তাদের র্যাঙ্ক গুলোকে টার্গেট করে হচ্ছে সবার আগে পরে দেখেন টপ রেটেড সেলার টপ রেটেড প্লাস টপ রেটেড এদের প্রোফাইল গুলো হচ্ছে অফলাইন বাট এরা হয়তো কিছুক্ষণ আগে ছিল বা হচ্ছে ঘন্টা খানেক আগে অনলাইনে থাকতে পারে আচ্ছা এখানে যখন আমি আসছি আসার পরে হচ্ছে কয়েকটা প্রজেক্ট আমি কিছু ড্যাশবোর্ডে অন করে নিচ্ছি सार्विस गो पा सब गोपल बनार इमेजर मध्य तुले दी ठीक है আমি আরো সিম্পল আর একটা ইমেজ আছে মনে হয় র্যাঙ্কে নাই একটা খুব সুন্দর একটা ছবি দিয়ে হচ্ছে ব্যানার ইমেজ তৈরি করছে আচ্ছা আমরা গিগ যেহেতু বা প্রজেক্ট যেহেতু তৈরি করব সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রজেক্টের ক্যাটাগরি সাব ক্যাটাগরি এবং সার্ভিস টাইপ গুলো কেমন ধরনের হবে সেগুলো কিভাবে বা হচ্ছে কোথায় গেলে এগুলো পাওয়া যাবে বিশেষ করে যখন প্রজেক্ট গুলো অন করবেন প্রজেক্ট অন করার পরে মূল যে ড্যাশবোর্ডটা দেখতেছেন একদম উপরে আমাকে মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং পিয়ার এবং লিড জেনারেশন একটা प्रोजेक्टरिटेक्ट करते जा विशेषकर 
মার্কেটিং এবং ডিজিটাল মার্কেটিং এবং লিড জেনারেশনটা পাবে ডিজিটাল মার্কেটিং পিআর এটা আমাকে শো নাও করতে পারে ঠিক আছে এখানে জি বল যে পিআর বলতে এইটা আসলে পিআর জানা বোঝা না লাগবে না আচ্ছা পিআর জানার দরকার নাই ওকে পিআর জেনে আমরা আমাদের কোনো লাভ নেই আচ্ছা মার্কেটিং এবং লিড জেনারেশন ক্যাটাগরি এবং সার্ভিস টাইপ এই দুটা পেয়ে যাবেন এখন ডিজিটাল মার্কেটিং পিআর যেটা দেখাচ্ছে না এটা আপনাদের কি বা হচ্ছে আপনাদের প্রজেক্ট যখন পাবলিশ হয়ে যাবে বা অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি এটা এসে আমাদেরকে শো করবে ঠিক আছে দেন টাইটেল গুলো দেখেন আমরা নর্মালি যখন ফাইবারে একটা গিগের টাইটেল তৈরি করতাম ওখানে ছিল আই উইল এখানে হচ্ছে ইউ উইল গেট ডিফার ভাবে এতটুকু অংশ থাকবে আচ্ছা অথবা হচ্ছে ইউ উইল পর্যন্ত থাকবে দেন গেট সে কি কি জিনিস পাবে আমার কাছ থেকে ওই জিনিসগুলো সার্ভিস গুলো এখানে উল্লেখ করে দিচ্ছে এবং আপওয়ার্কের প্রজেক্ট গুলোতে একসাথে দুইটা তিনটা কিওয়ার্ড পুশ করা যায় বা হচ্ছে লিখা যায় এখন আমরা যখন ফাইবারে ক্রিয়েট করতে যেতাম তখন হচ্ছে আই উইল প্রোভাইড ইউ বি টু উইল জেনারেশন বা হচ্ছে লিঙ্ক ইন লিড জেনারেশন হ্যাঁ এনি ইন্ডাস্ট্রিজ এই ধরনের হচ্ছে একটা টাইটেল দিতাম আর এখানে হচ্ছে সরাসরি বলে দিচ্ছে ইউ উইল গেট বি টু উইল লিড জেনারেশন টার্গেটেড লিড জেনারেশন লিঙ্ক ইন লিড জেনারেশন অনেকগুলো হচ্ছে সে আমার কাছ থেকে পেতে পারে আরো কয়েকটা টাইটেল দেখেন সবগুলোতে প্রায় একই রকম একটা দুইটা তিনটা চারটা ইমেল লিস্ট ইমেল লিস্ট লিড লিস্ট ইমেল লিস্ট বিল্ডিং বিটুবি প্রসপেক্ট লিস্ট লিড জেনারেশন এগুলো হচ্ছে ছোটখাটো টাইটেল এর মধ্যে যেহেতু ব্যবহার করতেছে এগুলো ছোটখাটো হচ্ছে আমাদের একটা এসিও টাইপ কিওয়ার্ড এর ব্যবহার হচ্ছে আচ্ছা কোয়ালিফাইড বিটুবি লিস্ট বেসড অন ইউর ক্রাইটেরিয়া লিড জেনারেশন একটা মানে ইউনিক টাইপের হচ্ছে একটা টাইটেল তৈরি করছে আচ্ছা এখানে যতগুলো যাব সবগুলোতে হচ্ছে আমার একই রকম টাইটেল আমরা দেখতে পারবো দেন একটু প্রাইসিং এর মধ্যে আসে প্রাইসিং এর মধ্যে আসলে নাম্বার অফ রিভিশন নাম্বার অফ লিস্ট নাম্বার অফ আওয়ার্স অফ ওয়ার্ক দেন হচ্ছে ফরমেটিং অ্যান্ড ক্লিন আপ এই সার্ভিস গুলো হচ্ছে সব সময় আমাদের থাকবে একই সাথে আমার আরো কয়েকটা গিগে যদি যাই নাম্বার অফ রিভিশন আচ্ছা এই যে নাম্বার অফ পোর্টাল এই জিনিসটা হচ্ছে আপনারা দশটা বা হচ্ছে পনেরোটা গিগের মধ্যে দুই একটা বা হচ্ছে দুই তিনটা গিগে হচ্ছে নাম্বার অফ পোর্টালটা পাবেন এই ছাড়া হচ্ছে সবগুলোতে একই রকম সার্ভিস দেখবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা সরাসরি চলে যাই ক্রিয়েশনে ফাইন্ড ওয়ার্ক থেকে হচ্ছে মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড সেখানে চলে যাচ্ছে মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ডে আসার পরে ক্রিয়েট প্রজেক্টে চলে যাব ক্রিয়েট প্রজেক্টে আসার পরে ইউ উইল গেট তারপরে হচ্ছে আমি বি টু বি যখন আচ্ছা
আমি আমার টাইটেলটা তৈরি করি টাইটেল তৈরি করার পরে হচ্ছে আমাকে ক্যাটাগরি এখানে তারা সাজেশন হিসেবে দেখাচ্ছে মার্কেটিং অ্যান্ড লিড জেনারেশন মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং ইমেল অডিয়েন্স ডেভেলপমেন্ট বা অ্যাডমিনেন্স কাস্টমার সাপোর্ট এটসেট্রা এটসেট্রা ঠিক আছে এখানে আমাকে সাজেশন হিসেবে কিছু দেখাচ্ছে অথবা হচ্ছে আমি এখান থেকে ব্রাউজ করতে পারি আচ্ছা আমরা এগুলোতে যেটা দেখছি মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড পিআর এবং হচ্ছে লিড জেনারেশন আমরা একটু ব্রাউজ অল ক্যাটাগরিস এর মধ্যে ক্যাটাগরিস এর মধ্যে ক্লিক করি আমাকে এখানে মার্কেটিংটা দেয় মার্কেটিং এর মধ্যে সিলেক্ট করি আরো একটা ডাউন এরো বা হচ্ছে ড্রপ ডাউন বাটন দেখাচ্ছে এটার মধ্যে ক্লিক করি এখানে আসার পরে হচ্ছে ডোমেন রিসার্চ ই কমার্স মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং ইনফ্লুয়েসার মার্কেটিং লিড জেনারেশন লোকাল এসিও এটসেট্রা এটসেট্রা নিচে যত আসলাম আমার ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড ক্লিয়ারটা দেখাচ্ছে না ঠিক আছে প্রজেক্ট ক্যাটাগরিজটা হচ্ছে আমার লিড জেনারেশন এবং লিড জেনারেশন যখন সিলেক্ট করলাম আমাকে আর কোনো অপশন দেখাচ্ছে না এটার মানে হচ্ছে আমি মূলত লিড জেনারেশন নিয়ে কাজ করবো এবং মার্কেটিং করব মার্কেট আমার মূল কাজ হচ্ছে মার্কেটিং দেন হচ্ছে আমি সেখানে লিড জেনারেশন সার্ভিসটা প্রোভাইড করব আচ্ছা মার্কেটিং লিড জেনারেশন সেভ করি আমার এখানে ডিফল্ট বা সাজেশন হিসেবে যেটা দেখা ছিল ওটা সিলেক্ট করলে হতো বা হচ্ছে ব্রাউজার থেকে আমি বের করে সিলেক্ট করতে পারলেও হয় আচ্ছা প্রজেক্ট অ্যাক্টিভিউট ইন্ডাস্ট্রি টাইপ এটা হচ্ছে অপশন আমরা কোন কোন টপিকের উপর লিড কালেক্ট করতে পারবো ইন্ডাস্ট্রি টাইপটা হচ্ছে আমার এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে ফাইবারের কথা যদি চিন্তা করি ইন্ডাস্ট্রি টাইপটা হচ্ছে আমাদের তিনটে ইন্ডাস্ট্রি আমরা সিলেক্ট করতে হবে এখানে অপশনাল বলতেছে একই সাথে হচ্ছে টু আপ টু টোয়েন্টি আমি সর্ব বিশটা পর্যন্ত হচ্ছে এখানে চুজ করতে পারি বা হচ্ছে মার্ক করতে পারি আমরা রিসার্চ যদি করি একটা গিগের বা একটা প্রজেক্টের নিচে আসি এই যে ইন্ডাস্ট্রি তাদের পুরো ডিটেলস এর নিচে ইন্ডাস্ট্রি দেওয়া এই ডিটেলস এর ফরেস্ট আর্ট আর্ট এন্ড ফরেস্ট্রি আর্ট এন্ড ডিজাইন এডুকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড আর্কিটেকচার তারপর ফ্যাশন এন্ড বিউটি ফুড এন্ড বেভারেজ অনেকগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি টাইপ এখানে দেওয়া আছে যেহেতু বলেছি প্রজেক্ট রিসার্চ করবেন সেহেতু হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি টাইপ কে সবচেয়ে বেশি কোন ইন্ডাস্ট্রি গুলোকে ফোকাস করে তারা কাজ করতেছে সেগুলো একটু দেখবেন রিয়েল এস্টেট সেলস মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রি টাইপ লিড জেনারেশন প্রজেক্ট ডিটেলস এখানে হচ্ছে এডুকেশন ফ্যাশন এন্ড বিউটি ফাইন্যান্স এন্ড অ্যাকাউন্ট ফুড এন্ড বেভারেজ এটসেট্রা এটসেট্রা পরেরটাতে যাই এখানেও একই রকম আচ্ছা ছোট একটা জিনিস বলে রাখি ছোট একটা জিনিস বলতে হচ্ছে খুব কমনলি আপনারা পাবেন রিয়েল এস্টেট দেন হচ্ছে ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং তারপরে হচ্ছে ফুড অ্যান্ড বেভারেজ তারপরে হচ্ছে এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফরেস্ট্রি ফ্যাশন অ্যান্ড বিউটি ডিটেল অ্যান্ড কনজিউমার গুডস ঠিক আছে এগুলো এগুলো হচ্ছে আপনারা খুব কমনলি পাবেন যারা হচ্ছে এগুলো নিয়ে কাজ করেন এর বাহিরে হচ্ছে আপনারা আপনাদের মন মতো এখান থেকে যে কোনো একটা টপিক চুজ করে ফেলতে পারেন বা দিতে পারেন এই জিনিসগুলো ইন্ডাস্ট্রি টাইপ গুলো হচ্ছে অপশনাল বায়ার যে আমাকে এটার উপরে কাজ দিবে তাও না বায়ারের টপিকটা এটা এগুলোর বাহিরেও থাকতে পারে আমরা যে সার্ভিসটা দিব সেটার একটা সুন্দর প্যাকেজিং করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি টাইপটা আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি ওকে ইন্ডাস্ট্রিটা উল্লেখ করলাম দেন সার্চ ট্যাগ অপশনাল আমাকে কোন কোন ট্যাগের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে এখানে সার্চ করতে পারে প্রথমত বি টু বি মার্কেটিং বা হচ্ছে বি টু বি যখন লিখছি বি টু বি লিড জেনারেশন এবং বি টু বি মার্কেটিং দেন হতে পারে লিঙ্ক ইন লিড জেনারেশন তারপরে জেনারেশন এবং ইমেল লিস্ট অথবা হচ্ছে আপনারা বিজনেস লিস্ট দেখ বিজনেস লিস্ট দিলাম এন্টারপ্রাইজ করি ওটা সাজেশন হিসেবে আমাকে দেখায় নাই বাট আমরা বিজনেস লিস্ট তো বের করতে পারবো
আচ্ছা এখন এই যে কিওয়ার্ড গুলো যে দিলাম ফাইবারের কাজ ক্লাসে কিভাবে কিওয়ার্ড বের করতে হয় সেটা একটা এক্সটেনশনের ব্যবহার আমি কি দেখাইছিলাম ব্যবহার করতে পারি অনেকগুলোতে দেখবেন যে উপরে কিছু লিখেই থাকবে না হান্ড্রেড টার্গেটেড প্রসপেক্ট লিস্ট বলতেছে এবং হচ্ছে এখানে আরো কিছু ডিটেলস ডেসক্রিপশন লিখতেছে এই যে এটার কথা বলি আমরা চাইলে দিতে পারি না দিলেও কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এখানে একটু প্রাইসিং গুলো খেয়াল করবেন আলাদা অন্য আরেকটা ট্যাবে আচ্ছা এখানে প্রাইসিং গুলো দেখবেন সবার প্রায় সেম ক্যাটাগরির বা হচ্ছে প্রায় সেম রেঞ্জের প্রাইসিং সর্বনিম্ন দেখবেন কত ডলারে হচ্ছে তারা কাজ করতেছে সর্বোচ্চটা সেটা আপনাদের কাজের উপর ভিত্তি করে হচ্ছে আপনারা অ্যাড করবেন পঁচিশ ডলার আমি একশো লিস্ট দিই বা পঞ্চাশটা লিস্ট দিই বা দুইশো লিস্ট দিই এখানে সর্বনিম্ন পঁচিশ ডলার নিচে কেউ যাবে না কেউ একশো লিস্ট এর জন্য পাঁচ ডলার নিবে না যেটা ফাইবারে হয় আমি একশো লিস্ট বের করে দিব পাঁচ ডলার দিচ্ছি হ্যাঁ একশো লিস্ট জন্য পাঁচ ডলার চার্জ করতে পারি ফাইবারে হচ্ছে এরকম গিগ যখন রিসার্চ করবেন কেউ একশো লিস্ট এর জন্য বিশ ডলারও নিতে পারে কেউ একশো লিস্ট এর জন্য পাঁচ ডলারও নিতে পারে আবার কেউ একশো লিস্ট এর জন্য দশ থেকে পনেরো ডলারও নিতে পারে আপওয়ার্কের সুবিধাটা হচ্ছে সবাই সেম প্রাইস রেঞ্জে কাজ করে এবং এখানে যেহেতু বলছি যে এটা প্রফেশনাল একটা মানে এটা আরো এক্সপিরিয়েন্স এবং প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম ফাইবারটা হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স এর জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম ওখান থেকে আমরা কাজ পাবো কাজগুলো হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স দিবে দেন আমরা প্রফেশনালি যখন কাজ করব তখন হচ্ছে আপওয়ার্কে এসে প্রফেশনালি কাজ করি যেন আওয়ারলিও কাজ করতে পারি প্রজেক্ট সেল করেও কাজ করতে পারি এখানে সর্বনিম্ন হচ্ছে পঁচিশ ডলার করে এবং একটা জিনিস খেয়াল করবেন পঁচিশ কতগুলো লিস্ট দিচ্ছে এবং প্রাইস রেঞ্জ কত করে হচ্ছে পাঁচশো লিস্ট এর জন্য একশো ডলার পঞ্চাশটা লিস্ট এর জন্য সরি দুইশো লিস্ট এর জন্য পঞ্চাশ ডলার এবং একশো লিস্ট এর জন্য পঁচিশ ডলার আচ্ছা আর এখানে যদি উপরে যদি কিছু লিখে না থাকে তাহলে হচ্ছে নাম্বার অফ লিস্ট এখানে আসবেন একশো লিস্ট এর জন্য সে পঁচিশ ডলার দেন পাঁচশো লিস্ট এর জন্য একশো ডলার এবং হচ্ছে এক হাজার লিস্ট এর জন্য দুশো পঞ্চাশ ডলার এভাবে হচ্ছে সে প্রাইসিংটা করতেছে একশো লিস্ট এর জন্য তিরিশ ডলার পাঁচশো লিস্ট এর জন্য একশো পঁচিশ ডলার এবং এক হাজার লিস্ট এর জন্য দুশো পঞ্চাশ ডলার আচ্ছা তিন এভারেজ পঁচিশ করে হচ্ছে বাড়তেছে আমরাও যাই আমাদের প্রজেক্টে কাস্টম টাইটেল এর মধ্যে লিখতে পারি এখানে থার্টি ক্যারেক্টারের মধ্যে হচ্ছে লিখতে হবে এবং একই সাথে হচ্ছে ডেসক্রিপশন কাস্টম ডেসক্রিপশনে এইটি ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে হবে আচ্ছা আমিও লিখি হান্ড্রেড 
release. Let's allow me to find it. Then you should have set up custom title data of it. Bar of say. Control the product column, control CDS, copy column. The English, some data is happening, and I'm just saying, some type to change all of Actually, it's a coordinate delivery group. If an actual is not a pot, the name of the delivery group. Shall one in the hotel do it? Actually, it's the general set in the bolted. Do the amount of time do it. Maximum hotel do it. A pass in a devil say it at our package now. It's a central list something. Do show list. चेक कर प्रथमटारिविसन कथा कत कन्ट कर নাম্বার অফ কল কলস এবং নাম্বার অফ ইমেইল সেন্ড আমরা এগুলো কাজ করি না দেন নাম্বার অফ আওয়ার্স অফ ওয়ার্ক একই রকম ভাবে আমরা যে স্টার ফাইবারে করে আসছি যে আমার অ্যাকচুয়ালি বের করতে হচ্ছে কত ঘন্টা সময় লাগতে পারে 
বারো ঘন্টা পাঁচশো লিস্ট এর জন্য হয়তো চব্বিশ ঘন্টা সময় যেতে পারে আমি যেহেতু কাজটা চার দিনে ডেলিভারি করবো টোটাল চার দিনে হচ্ছে আমার চব্বিশ ঘন্টা সময় যাবে ওকে ফরমেটিং অ্যান্ড ক্লিন আপ সবগুলোই হচ্ছে আমার সাজানো গোছানো এবং ক্লিন আপ হবে থাকবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেটিং লিড নার্সারিং এগুলো এই যে নাম্বার অফ কল কল এবং হচ্ছে নাম্বার অফ ইমেল সেন্টের মধ্যে পড়ে আমরা এই দুটো সার্ভিস প্রোভাইড করি না দেন প্রজেক্ট প্রাইস একশো লিস্টের জন্য আমরা কত চার্জ করতে পারি একশো লিস্টের জন্য হচ্ছে সে আমাকে পঁচিশ ডলার দিবে দুইশো পঞ্চাশের জন্য কত এখানে প্রাইসিং টা সেট করলাম প্রাইসিং টা হচ্ছে আপনাদের উপরে ভিত্তি করে আপনারা দিবেন ঠিক আছে আমি একটা এক্সপেক্টেড প্রাইস দিলাম একশো লিস্ট এর জন্য পঁচিশ দুইশো পঞ্চাশ এর জন্য পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন ষাট দিতে পারেন ষাট আচ্ছা পঁচিশ ষাট এবং হচ্ছে একশো পঁচিশ ডলারে আমি একটা প্রাইসিং ক্রিয়েট করছি দেন চুজ অ্যাড অন অপশন আন ফার্স্ট ডেলিভারির জন্য হচ্ছে আপনি কত ডলার চার্জ করতে পারবেন এডিশনাল ডিভিশনের জন্য হচ্ছে ফর এক্সট্রা এডিশনাল ডিভার মানে একটার জন্য হচ্ছে কতটা কত টাকা চার্জ করতে পারেন এডিশনাল ফিফটি লিস্টের জন্য হচ্ছে আপনি কত ডলার এক্সট্রা অ্যাড করতে পারেন পারেন ঠিক আছে আচ্ছা ডেলিভারি টাইম আমার প্রথমটা হচ্ছে দুই দিন পরেরটা তিন দিন এবং হচ্ছে পরেরটা আবার আমার দশ ডলার করলাম এবং হচ্ছে এডিশনাল ডে আরো একদিন আমি সময় নিলাম ঠিক আছে একদিনে আমাকে দশ ডলার এক্সট্রা পে করতে হবে পঞ্চাশটা লিস্ট এর জন্য আচ্ছা দেন এখানে আমি চাইলে আরো কিছু অ্যাড করতে পারি এডিশনাল আওয়ার্স অফ ওয়ার্ক এটা মার্ক করেন প্রতি মানে এডিশনাল একদিনের জন্য হচ্ছে সে আমাকে কত পে করবে ঠিক আছে এটা আপাতত হচ্ছে আমার প্রয়োজন নাই আমি এটাকে ওকে এডিশনাল আউটস অফ ওয়ার্ক দিলাম না দেন হচ্ছে সেভ এন্ড কন্টিনিউ করে নেক্সট চলে যাই নেক্সটে আসার পরে হচ্ছে আমাকে তাদের গ্যালারির ড্যাশবোর্ডে নিয়ে আসছে 
প্রজেক্ট ভিডিও আকারে হচ্ছে আমি আপলোড করতে পারি আপলোড ওয়ান ভিডিও আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড এমবি লেস দেন নাইনটি সেকেন্ড দেড় মিনিটের একটা ভিডিও আপলোড করতে পারবে ওই রিকোয়ারমেন্টেড ভিডিও হলে লেস দেন সিক্সটি সেকেন্ড এক মিনিটের কম হলে হচ্ছে তারা ভালো বলে প্রোভাইড করে আচ্ছা যখন আপনারা প্রজেক্ট ইমেজ আপলোড করবেন এখানেও একই রকম ভাবে হচ্ছে আমাকে ইমেজের এসিও করতে হবে ইমেজের এসিও করে দেন হচ্ছে এটাকে পাবলিশ করতে হবে এবং এখানে আরো একটা জিনিস হচ্ছে ব্রাউজে যাবেন যখন আমাকে ছবির রিকমেন্ডেড আলাদা একটা সাইজ আছে আচ্ছা ওয়ান বারোশো পিক্সেল কিন্তু কত যেন একটা মিনিট এই ইমেজের সাইজ হচ্ছে ফোর ইস্টু থ্রি ঠিক আছে এবং ম্যাক্সিওর লুকস শার্প এন্ড রেশিও অফ ওয়ান থাউজেন্ড পিক্সেল ইন্টু সেভেন ফিফটি পিক্সেল এই সাইজের ছবি হলে দেয়া হচ্ছে আমাকে বা আমার এই সাইজের ছবি আপওয়ার্কের প্রজেক্টের গ্যালারি ইমেজ আমি আপলোড করতে পারবো এক হাজার এবং সাতশো পঞ্চাশ আছে নাকি একটু দেখতে হবে কষ্ট করে মাইক গুলো অফ করেন
ওকে আশা করি আমাদের সিম্পল একটা আমরা প্রজেক্টে আসি ব্রাউজে যাই এবং হচ্ছে ছবিটা ওকে আমার একদম পারফেক্ট সাইজের ছবি হয়ে গেছে আচ্ছা ছবি আপলোড করে দেই প্রজেক্টের ইমেজ আপলোড করে দিলাম দেন হচ্ছে আমাকে এখানে আরো একটা ইমেজ আপলোড করতে বলছে এখানে বাকি যে ছবিগুলো দিব সেগুলো হচ্ছে আপনারা যে ইমেল গুলো কালেক্ট করছেন বা প্র্যাকটিস এর জন্য যেই লিড জেনারেশন গুলো করেছেন সেগুলো হচ্ছে এক্সেল শিটের একটা স্ক্রিনশট তুলে এখানে আপলোড ব্রাউজের মধ্যে আপলোড করে দেবেন এখানে বাকি যে গিক গুলো আছে মাঝে একটা ছবি দেওয়া করে যাই সেখানে যাই সে ভিডিও ভিডিও ক্রিয়েট করছে নিজের সেকেন্ড ইমেজে যাই এখানেও একই ব্যানার ইমেজ সিঙ্গেল ওয়ান আমাদের সবাই ফটোশপের মাধ্যমে হচ্ছে কিভাবে এসিও করবে ওটা আপনাদের রিভিউ ক্লাস এর মধ্যে দেখানো হবে আচ্ছা এখানে হচ্ছে কিছু ছবি দেখাবে ঠিক আছে পিডিএফ ফাইল গুলো দেখাবে এখানে সে তার পোর্টফোলিওতে হচ্ছে কি কি কাজ করছে সেগুলো হচ্ছে উল্লেখ করে রাখছে এবং এই পোর্টফোলিওটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টের মধ্যে যে পোর্টফোলিওটা থাকে ওই পোর্টফোলিও আচ্ছা এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের জন্য বায়ারের জন্য এখানে আমি ব্রাউজার মধ্যে ক্লিক করি ব্রাউজার মধ্যে ক্লিক করলে হচ্ছে আমার পিডিএফ ফাইল যেগুলো আছে সবগুলো হচ্ছে এখানে আপলোড করতে বলবো আচ্ছা কাজ যেহেতু 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 করছেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সেল শিট এম এস ওয়ার্ড এর বা এক্সেল শিট এর ফাইলটাকে হচ্ছে পিডিএফ করে এখানে আপলোড করে দিতে হবে আমি
টার্গেটেড নিস যে যেভাবে লিখতে পারে এবং আনসারটা হচ্ছে কি বায়ার আমাকে একদম নর্মালি হচ্ছে মেসেজ করতে পারে নাকি হচ্ছে মাল্টিপল চয়েস আমি এখানে কোশ্চান লিখে দিতে পারি অথবা হচ্ছে ফাইলেট আসবেন যার কাছে তার আমার কাজের জন্য সে কি কি জিনিস চাইবে বা সে কিভাবে কাজগুলো করাতে চাচ্ছে পুরো একটা অ্যাটাচমেন্ট ফাইল দিয়ে দিতে পারে ফ্রি টেস্টে থাকবে সে হচ্ছে আমাকে মেসেজ করবে এবং এটার ম্যান্ডেটরি রিকোয়ারমেন্ট যদি ক্লিক করে দেয় তাহলে হচ্ছে সে অবশ্যই আমাকে এই জিনিস বলতে হবে এবং দিতে হবে ঠিক আছে আমি এটা আপাতত অ্যাড করে দিছি আচ্ছা রিকোয়ারমেন্টস একটা দিলাম সমস্যা নাই দেন সেভ এন্ড কন্টিনিউ দিয়ে নেক্সটে চলে যাও সেভ এন্ড কন্টিনিউ দিয়ে নেক্সটে আসার পরে হচ্ছে আমাকে প্রজেক্টের একটা সামারি লিখতে বলতেছে বাসো ক্যারেক্টারের মধ্যে আচ্ছা মানে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টের ডেসক্রিপশন আমরা গিয়ে যে ডেসক্রিপশনটা লিখি এটা প্রজেক্ট ডেসক্রিপশন আচ্ছা এবার আসেন আমরা কিছু প্রজেক্টের ডেসক্রিপশন দেখি প্রজেক্ট ডিটেলস এর মধ্যে আসেন আর ইউ লুকিং ফর বিটুইন লিড জেনারেশন স্পেশালিস্ট হু ক্যান প্রভাইড ইউ উইথ টার্গেটেড বিটুইন ইমেল এন্ড কন্টাক্ট লিস্ট আচ্ছা তার মেনি ইয়ার্স এর এক্সপেরিয়েন্স এবং সে কি কাজ করছে কিভাবে কাজ করছে এই যে দেখা সাইট লিংক বেসড অন ইওর টার্গেটেড মার্কেট ইউজিং প্রফেশনাল নেটওয়ার্কিং সাইট লাইক লিংকডইন সেলস নেভিগেটর এটা লিংকডইন এর সাথে অ্যাডজাস্ট করা আমি যদি আরো কয়েকটা গিগে যাই প্রজেক্টের ডিটেলস এ যাই সেম জিনিসগুলোই হচ্ছে আপনারা দেখবেন এখানে কোথাও কে হচ্ছে আমার অ্যাপোলো থেকে চেক করি এই ধরনের কোন সাইট এর কথা বলছে দেখেন তো এই ধরনের সার্ভিস বা হচ্ছে এই ধরনের টুলস এর নাম সাইট এর নাম আপওয়ারকে উল্লেখ করা যায় না এবং যাবে না ঠিক আছে ব্রাঞ্চ পেজ লিস্ট বা লিড লিস্ট আমি এটাকে একটু কপি করে নিলাম গুগলে একটু সার্চ করি ব্রাঞ্চ পেজ নামে আলাদা একটা সাইট আছে ঠিক আছে দা লিস্ট লিস্ট এখানে গেল হচ্ছে কিছু পরিমাণ লিডস পাওয়া যায় তবে এই ক্রান বেসটা একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির সাইট এবং হচ্ছে এটা অথরাইজড একটা সাইট এটা বিশেষ করে হচ্ছে লিড জেনারেশন রিলেটেড কাজের জন্য হচ্ছে যারা প্রফেশনালি কাজ করে তারা হচ্ছে এখানে পার্চেস করে হচ্ছে কাজ করে এটা যেহেতু লিড জেনারেশন রিলেটেড যার কারণে হচ্ছে এটাকে উল্লেখ করা যাচ্ছে ওকে তা আমি আপাতত জন্য হচ্ছে উদাহরণের জন্য কিছু জায়গা থেকে ছোটখাটো কিছু জিনিস হচ্ছে কপি করে আনতে আমার প্রজেক্টের মধ্যে দেওয়া যায় আচ্ছা এবং কোথাও একদম কোথাও হচ্ছে আমরা কোন কপি পেস্ট করতে পারবো না আমার প্রজেক্টের ডিটেলস লিখা শেষ আমি এই দুইটা জিনিস কপি পেস্ট করছি কারণ হচ্ছে এগুলো আমাদের নিজেদের মত করে হচ্ছে লিখে দেন হচ্ছে এখানে আপলোড করতে হবে বা প্রজেক্টের ডিটেলসটা বসাইতে হবে তো হাতে যেহেতু সময় নেয় এবং উদাহরণের জন্য হচ্ছে আপনাদেরকে এটা কপি পেস্ট করে দেখাচ্ছি
আপনারা কেউ কপি পেস্ট করবেন না এবং কপি পেস্ট করে এগুলো পাবলিশ করবেন না সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের প্রোফাইলে একটা রেস্ট্রিকশন বা ওয়ার্নিং এসে যেতে পারে বা চলে আসবে আচ্ছা প্রজেক্ট স্টেপ স্টেপ এই যে ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে প্রজেক্টটা যে নিবে নেওয়ার পরে হচ্ছে আপনি কি কি ধরনের স্টেপ ফলো করবেন ডেলিভারিং ইউর প্রজেক্ট प्रोजेक्ट स्टेपर मध्य दिए दी
যে প্রজেক্টটা এখন তৈরি করছি এটা কপি রাইটের মধ্যে পড়বে কিনা থার্ড পার্টি কোন কিছু আছে কিনা এই যে এনি থার্ড পার্টি রাইটস আমি পুরোটা আর পড়তেছি না ঠিক আছে সব কিছু হচ্ছে তারা এটা ম্যানুয়ালি দেখবে দেখার পরে যদি থার্ড পার্টি কোনো কিছু না পায় তাহলে হচ্ছে আপনার প্রজেক্টটা পাবলিশ করে দেবে টার্মস অ্যান্ড সার্ভিস প্রাইভেসি পলিসি সব কিছু নিয়ে দেন সাবমিট ফর রিভিউর মধ্যে দিলে আমার প্রজেক্টটা পাবলিশ হয়ে যাবে এখানে সুসংবাদ হচ্ছে আমাদের এখানে কোনো স্কিল টেস্ট দিতে হয় না আপওয়ার আপওয়ার্কে প্রজেক্ট পাবলিশের ক্ষেত্রে কোনো স্কিল টেস্ট দিতে হয় না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ আচ্ছা আপওয়ার্কে দশটা প্রজেক্ট একসাথে আপলোড করা যায় যে কোনো টপিকের উপরে দশটা টপ দশটা প্রজেক্ট আপলোড করতে পারেন বা যে একটা টপিক ধরে দশটা প্রজেক্ট আপলোড করতে পারেন সেটা আপনাদের উপর ডিপেন্ড করে আর সবার আগে বা সব সময় আপওয়ার্কে যখন জবের প্রপোজাল গুলো পাঠাবেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সেই টপিক রিলেটেড আপনাদের একটা দুইটা প্রজেক্ট থাকতে হবে এটা বেনিফিটটা হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট থাকলে যে বায়ারের সাথে কথা বলবেন বায়ার আপনার প্রজেক্ট গুলো দেখলে বুঝতে পারবে যে না আপনি প্রফেশনালি কাজ করেন হয়তো মার্কেট প্লেসে নতুন আসছেন আপনার প্রজেক্ট আছে কেউ প্রজেক্ট পারচেস করতেছে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এই জবের মধ্যে জবে যখন অ্যাপ্লাই করবেন জবের কাজ যে নিয়ে ফেলছে কিন্তু আপনার প্রজেক্টে কোনো ওয়ার্ডার নাই সেই ক্ষেত্রে বায়াররা কি করে আপনাদের প্রজেক্ট গুলোর উপরে এসে রিভিউ রেটিং দিয়ে দেয় বেনিফিট হচ্ছে এখানে আমাদের মোটামুটি প্রজেক্ট ক্রিয়েশন শেষ আপলোড করে দিলেই এটা রিভিউতে থাকবে রিভিউটা উঠে গেলেই হচ্ছে সেটাকে অ্যাক্টিভ দেখা তবে আপওয়ারকে আমাদের প্রজেক্টের কোনো ইমপ্রেশন প্রজেক্টে কেমন ক্লিক করেছে এগুলো দেখা যায় এখানে রিপোর্টের মধ্যে যাবেন ওভারভিউতে যাবেন ওভারভিউতে গেলে হচ্ছে আপনাদেরকে আমারটা তো আগে দেখাবে না মাইস্টেট সরি মাইস্টেটস আসলে আপনাদের প্রোফাইলটা লাস্ট সেভেন ডেজ এ বা হচ্ছে আপনারা চাইলে হচ্ছে নব্বই দিন বা পুরো চব্বিশ সাল থ্রি দিন নব্বই দিন কতজন আপনাদের প্রোফাইল ভিজিট করছে এই প্রজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে আপনার একটা স্ট্যাটিস্টিক দেখতে পান যে এখানে আমাকে ফাইবারের মতো করে আমার পার ডে কতজন ইমপ্রেশন হচ্ছে বা আজকে কতজন ক্লিক করছে এর আগের দিন কতজন ক্লিক করছে এগুলো হচ্ছে দেখাবে না আপু আর আমাদের আপওয়ার্কের প্রজেক্ট নিয়ে কারো যদি কোনো কোশ্চান থাকে তাহলে কোশ্চান করতে পারি আপনার ওই যে নাম্বার অফ রিভিশন এই বিষয়টা একটু ক্লিয়ার হয়নি এটা একটু বুঝতে সমস্যা হয়েছে নাম্বার অফ রিভিশন নাম্বার অফ রিভিশন জি बुजाइए কোম্পানি ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস সিটি জিপ কোড ফোন নাম্বার ওনার্স নেম টাইটেল এখন কোম্পানি ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস সিটি আমি এভাবে তৈরি করে দিছি বায়ারের জন্য বা হচ্ছে আমরা এভাবে একটা লিড তৈরি করলাম বায়ার এই পুরো লিডসটা দেখছে দেখার পরে তার হচ্ছে এখানে ঘোলাটে ঘোলাটে মনে হচ্ছে আচ্ছা আমি কি কাজ করতে হবে বায়ারের কথা হচ্ছে যে না এটাকে আমার যেহেতু ওনার এখানে কোম্পানি আছে কোম্পানির পরে হচ্ছে আমাকে ওনার নেম দিতে হবে আপনি তো একভাবে তৈরি করে ফেলছেন এটাকে আবার হচ্ছে রিয়ারেঞ্জ করে 
মায়ার যেভাবে বলছে সেভাবে তৈরি করে দিতে হবে এটাই হচ্ছে রিভিশন এবং এই জায়গায় হচ্ছে আপনার হয়তো মায়ার চেক করছে আপনি অনেকগুলো লিস্ট নিচ্ছেন এখানে যে কোনো একটা দুটো হয়তো ভুল বসাত মিস্টেক হয়ে যেতে পারে দু একটা ইনফরমেশন ডাবল পড়ে গেছে অথবা হচ্ছে দুই একটা ইনফরমেশন লিস্ট টোটালি নাই ভুল হয়ে গেছে সে চেক করছে ভুল হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আপনি আবার সেটাকে রিচেক দিয়ে সেগুলো রিমুভ করে আবার নতুন লিস্ট ইনক্লুড করব বুঝতে পারছি স্যার আর একটা বিষয় স্যার এই যে আওয়ার এবং দে মানে একশো লিট একদিন দুইশো পঞ্চাশ লিট দুই দিন পাঁচশো লিট তিন দিন এবং এখানে আবার ওই যে আওয়ারটা উল্লেখ করতে হয় যে দুই ঘন্টার ভিতরে করা যাবে বা তিন ঘন্টার ভিতরে করা যাবে আচ্ছা এটা দিনের দিনের যে কোনো সময় এটা আমি করতে পারি নাকি স্যার একদিনের মধ্যে এই টোটাল চব্বিশ ঘন্টায় হচ্ছে একশো লিস্ট বের করতে তার সময় যাবে পাঁচ ঘন্টা বিষয়টা হচ্ছে এটা আপনার একশোটা লিস্ট টোটাল কালেক্ট কমপ্লিট কালেক্ট করতে মানে ভেরি ভেরিফাই করে লিস্টের মধ্যে কমপ্লিট এরকম তোলা পর্যন্ত একশোটা লিস্টে আপনার কত ঘন্টা সময় লাগবে এটা হচ্ছে সেটা ওকে আর কোন স্যারের কোন কোয়েশন আছে আচ্ছা আপনাদের নেক্সট যে ক্লাস গুলো হবে আমাদের প্রজেক্ট ক্রিয়েশন শেষ দুটা মার্কেটিং এর ক্লাস আছে মার্কেটিং বলতে হচ্ছে আপনারা কোথায় কোথায় গেলে গিগ এর মার্কেটিং করতে পারেন একটা হচ্ছে কোরা আর একটা হচ্ছে টুইটার কোরা এই দুইটাতেই হচ্ছে আমাদের যদি কারো অ্যাকাউন্ট থাকে সেই অ্যাকাউন্ট দিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো এগুলোতে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট গুলো হলে কোনো সমস্যা হবে না এবং যদি পুরাতন অ্যাকাউন্ট থাকে পুরাতন অ্যাকাউন্টটাকে একটু সাজায় গুছায় নেব এবং পুরা টুইটারে মার্কেটিংটা হচ্ছে আমি একবারেই দেখাই দেব ঠিক আছে দুইটা আলাদা আলাদা ক্লাস দুইটা একসাথে আমি নিয়ে নিব কারণ হচ্ছে এটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা একদম ইজি এবং আমরা সবাই পারি বাট মার্কেটিং এর ছোটখাটো কিছু স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হয় ওই স্ট্র্যাটেজি গুলো কিভাবে ফলো করবেন আমি সেই জিনিসগুলো দেখাই দেব এরপরে হচ্ছে আপনাদের আজকে ছয় আট তারিখ দশ তারিখ থেকে বাকি তিন দিন হচ্ছে মানে বাকি তিনটা অথবা হচ্ছে যদি চারটাও হয় সেগুলো হচ্ছে রিভিশন ক্লাস যাবে এবং রিভিশন ক্লাস গুলোতে হচ্ছে আমি আপনাদের বিশেষ করে গিগ এর উপর ফোকাস করব যে আপনারা কে কি গিগ তৈরি করছেন একই সাথে হচ্ছে আরো কিছু নতুন টুলস এর ব্যবহার দেবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই যারা গিগ ক্রিয়েট করছেন সবাই সবার গিগ গুলো আমাকে রিভিশন ক্লাস গুলোতে দেখাবেন এবং লাস্ট আর একটা ক্লাস আছে যেটা হচ্ছে আপনাদের ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে এবং ওয়ার্ড প্রেস অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশন অপটিমাইজেশন ক্লাস হচ্ছে যে কোনো একটা নর্মাল থিম কেউ হচ্ছে কিভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি সেই জিনিসটা হচ্ছে আপনাদেরকে দেখাবো লাস্ট এই একটা ক্লাস এরপরে হচ্ছে আপনাদের ফাইনাল কমপ্লিট কোর্সের উপরে টোটাল একশো আশি মার্কের একটা কোশ্চান হবে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা হচ্ছে পরীক্ষার সময় মোবাইল অথবা ল্যাপটপ বা পিসি সব এগুলো থেকে হচ্ছে আপনারা একদম অ্যাটেন্ড করে একদম দিতে পারবে আচ্ছা একদম যখন হবে তখন একদমটা দেখা যাবে বাকি যারা আছেন ফাইবার অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করছে এখনো ফেলে রাখছে সবাই গিগ ক্রিয়েট করেন গিগ ক্রিয়েট করে পাবলিশ করা শুরু করেন এবং মার্কেট প্লেসে সময় দেন সর্বোচ্চ হচ্ছে সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন মাস সর্বোচ্চ এবং যখন আপনারা গিগের স্ট্র্যাটেজিক্সটা দেখবেন বা স্ট্র্যাটেজিক্সটা দেখবেন যে 
ইমপ্রেশন পনেরো দিনে ইমপ্রেশন কেমন হচ্ছে এবং বাকি পনেরো দিনে হচ্ছে ইমপ্রেশন কেমন হয়তো ডাউন হয়েছে অথবা হচ্ছে আপ হয়েছে এটার উপর ভিত্তি করে দেখা হচ্ছে সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন যে আমার গিফটটা কি রাখা উচিত হবে কি হবে না আমরা গুগল শিটে যদি করি সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে স্টোরেজ ফুল এত তাড়াতাড়ি কারো হয় না তারপরে হচ্ছে স্টোরেজ ফুল হয়ে গেলে হচ্ছে আমরা প্রিভিয়াস ফাইল গুলো হচ্ছে ফেলে দিই অনেক সময় হচ্ছে ভুল বসত বায়ার গুলো করে যেতে পারে করলে বায়ার কে ফাইলটা সেন্ড করে দিলে বায়ারে এবার রাখলো নাকি রাখলো না সেটা আমার দেখার বিষয় না বায়ার কে হচ্ছে আমি দিয়ে দিচ্ছি দেন আমার এখান থেকে আমি ডিলেট করে ফেলি আমার কোনো সমস্যা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার ওকে থ্যাংক ইউ স্যার আসসালামু আলাইকুম ইয়েসু ফারা বি স্যার জি আসসালামু আলাইকুম স্যার জি ওয়া আলাইকুম স্যার আমার কোশ্চেনটা হলো যে আমরা আফর কে যে ডেসক্রিপশন দিব বলছিলেন যে আপনি কপি পেস্ট করা যাবে না যাবে যদি কোনো নোট ফেডে বা কোনো মানে সব কোয়ালিটি কোনো প্রকার আমি বলে কোনো প্রকার চালাকি করা যাবে না আলাদাটোরিদম আপনি যতই রিজেনারেট করেন লাভ নাই এগুলো ডিফল্ট ভাবে থেকে যায় এগুলো সব আমি যদি কাগজে লিখে বা যদি দেখে দেখে লিখে তাও কি প্রবলেম হবে টাইপ করি আপনি আরেকজন একটা সেম টু সেম এটা বুঝে যাবে এই আই সাথে দিব না বাট গুড় এগারা দিব আর কি কিছু একটা ওয়া একটা সেন্টেন্স কপি করলাম আর একটা আমি নিচে থেকে দিলাম আপনি যদি পারেন দিয়ে দেখেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তারা এগুলো এলাউ করে ভিতরে মিনিমাম ফর্টি ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে চেঞ্জেস থাকে আপনি সার্ভিস প্রোভাইড যেগুলো করবেন ওগুলো একই রকম সবাই করবে এর বাহিরেও হচ্ছে কিছু জিনিস থাকে অন্য কারো সাথে মিলে যেতে পারে বা মিলে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার তাহলে হচ্ছে আজকে এতটুকু পর্যন্তই রাখলাম সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম